¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Hello Motherfucking Neighbor Lo sé chicos, lo sé y dije que iba a hacer un directo haciendo un análisis del tráiler La cuestión es que pensándolo bien digo, mira casi mejor que hago un vídeo y lo explico porque si no el directo iba a ser básicamente muy corto Porque tengo varias cosas que comentaros pero no lo voy a hacer tan tan extenso, ¿me entendéis? Entonces digo, mira vamos a preparar un vídeo súper chulo, así he cumplido con mi palabra Que os dije que si apoyáis un montón lo haríamos y de paso pues queda todo mucho más claro y resumido Vale, tengo que comentaros chicos que para quien nos interese os voy a dejar en la descripción el canal de Tiny Will eh, Donde han subido lo que viene a ser todo lo de la conferencia de E3, ¿vale? Donde se ve un poquito más de gameplay donde también eh, se puede llegar a analizar algo Pero es diferente lo que vamos a ver y analizar aquí de lo que se ve en el gameplay, ¿vale? De la beta porque es básicamente un poco lo que es el juego ya, ¿vale? Así que bueno, voy a ver el trailer de nuevo y voy a ir parando en ciertos puntos donde voy a comentar Mira, esto es importante, esto no es importante, etcétera, ¿vale? Como bien sabéis, voy a ir haciendo parones eh, El juego empieza en nuestra propia casa, ¿vale? Donde vemos que está comunicado Vale, esto es el barrio donde vivíamos anteriormente Donde está comunicado, eh, yo diría que la puerta nuestra con la del vecino Fijaos en esto, ¿vale? Aquí suena como que tiene encerrado a alguien seguro Y esta es la vivienda que tenemos nosotros cuando llegamos al barrio Esto es donde se ve claramente la conexión que hay entre una casa ¿Veis? Cuando golpea en la puerta actual suena aquí como si tuviéramos una conexión de nuestra casa con la casa del vecino ¿Entendéis? Fijaos, voy a volver a repetirlo Porque esta es la casa que supuestamente nosotros eh, vamos a entrar, ¿no? La del vecino Y comunica con la nuestra que es ahí donde nos despertamos Vale Aquí podríamos llegar a decir de que... O sea, así a la locura Podríamos pensar de, de nuestro... O sea, nuestro personaje está enlazado al vecino de una manera directa porque tiene cuadros con el vecino, ¿vale? Nos deja una carta Y fijaos, ¿por qué uno en su casa iba a tener la imagen, ¿vale? De el vecino acompañado de otra persona Porque aquí hay dos personas en la parte de la casa del vecino ¿Somos nosotros mismos que luego llegamos? ¿Estamos conectados de alguna manera al vecino? El mensaje está en ruso, obviamente no podemos descifrarlo Porque yo no sé ruso, si hay algún ruso entre nosotros Pues que envíe un mensaje y me lo diga Diciéndome, mira, ves, pone aquí esto y lo otro Nosotros obviamente hacemos la maleta Con las cosas más importantes, ¿vale? Que tenemos que hacer, una vez lo tenemos todo Nos vamos de la casa y nos mudamos al otro sitio Aquí es donde viene la parte eh, En la cual está conectada La alfa número 2 o 3 Que sería el vecino como que cogía a un niño Y se lo llevaba y lo metía dentro de la De la casa, ¿vale? Dentro de lo que viene a ser la... El, el basement, que se dice Vale, aquí salimos y obviamente nos vamos, ¿vale? Hay una carga de estas de Hello Neighbor Que es donde el juego está ampliado Y llegamos al barrio donde vive el vecino Pero llegamos al barrio hace unos años Por lo que se ve, este para en la casa del vecino O sea, realmente es como si fuéramos nosotros el vecino Paramos ahí Y entonces Bajamos nuestras cosas Como que nos hemos mudado a la casa del vecino ¿Por qué no íbamos a ser el vecino directamente? ¿Veis? Ha quitado las tablas y entra Pero esto es lo que a mí me raya Porque ¿por qué hay una cámara ahí enseñándonos ¿Veis? Esa es la puerta que conecta con nuestra anterior casa Al cerrarse esta puerta El personaje se ha visto conectado de alguna manera Es más, se vuelve a abrir la puerta Convitando a este hombre a que pase Plan, ven aquí que tengo yo marcha Pum, cierra de nuevo o se queda abierta en este caso Vale, aquí es donde se da la pesadilla Escuchad Escucha a un niño gritar A un niño, claramente es un niño Le sigue gritando y se ve de fondo como que el vecino Lleva algo, ¿veis? Sale la, la animación muy rara, que esto se podrá ver Una vez que hemos el juego, pues obviamente podemos salir Y ver qué es lo que tiene el vecino entre manos Pero más o menos es eso, ¿vale? El vecino se ve ahí como pone Está gritando, obviamente, y golpeando la puerta a un niño O sea, tiene algo ahí Le pone una silla para que no pueda abrir la puerta Y entonces nosotros cuando intentamos eh, Ver dentro qué, qué es lo que pasa Tengo que deciros que esta parte siempre me raya porque Parece como si fuera un, un gameplay, ¿no? En plan de que aquí es cuando nosotros estamos jugando Le quita esto Y entramos Y ahí se queda Vale, pero acabáis de ver la conexión entre la puerta Del final con nuestra puerta, ¿no? ¿Qué? O sea... ¿Somos el vecino después de muchos años? ¿Nuestras vidas están conectadas entre sí? O sea, es súper... What the fuck Yo creo, y, y mi teoría sobre esto Es que nosotros mismos somos el vecino Pero en una anterior época Porque si bien recordáis el alfa número 2 Cuando nosotros abríamos una puerta 
eh, de, del final se veía como, como una imagen de México, que además era de México, y era como que estaba en otra dimensión, algo así súper raro, pero quedaba, quedaba curioso. ¿no? Entonces nos puede llegar a, a contar que esto está en... Como, como conectados en, a través de, de, la línea, de líneas del tiempo, por así decirlo, sé que es una locura, pero es lo que me sale Y que el vecino tiene escondido a un niño, ¿vale? Que ese niño igual somos nosotros en otra dimensión, no estoy a ver si se de madre Pero tiene un niño, eso está clarísimo, porque además en las, en las diferentes alfas hemos visto al niño, la imagen del niño Aparte en diferentes lugares, a modo de pesadilla también Cuando hicimos lo de la manzana dorada, el niño estaba ahí, o sea, cuando le metemos por el saxofón, estaba el niño, o sea, es algo súper... Super what the fuck, ¿sabéis? Es como, wow <risas> Subido a su canal de Twitch eh, De Hello Neighbor, donde ellos han estado Pues básicamente jugando, y aquí podemos ver Un poquito más, que esto es lo que vimos En directo en el canal, ¿vale? Que creo que no ha añadido más, de hecho hay una parte súper graciosa con la, con la puerta cuando la abre Que empieza a dar vueltas, y súper gracioso Creo que es, además es aquí la... Ojo, ojo a la puerta, eh, ojo a la puerta <risas> Cuando dice lo de Dolph Physics es epic Y bueno, sin más chicos, aquí lo dejo Espero que os haya gustado, Ana, si muchas veis quejando Vuestro fútbol me dais un montonazo Taser está mordiendo algo Vale, está mordiendo algo suyo, que es que ya sabéis chicos Que tengo por aquí cadáveres, ¿veis esto? Esto es el Tracer Le arrancó el ojo y la nariz a un Pequemoni Ay, Dios mío Ay, Dios mío. Y sin más chicos, que se quiero un montonazo, que nos vemos un azo Muy pero que muy grande, y hasta la siguiente Podéis seguirme en Twitch TV, así que Adiós, Fucón. <risa>